Hi guys, Assalamualaikum. Yes, I'm back with my old setup. Oh my god, just for this week I'm back for berbuka puasa with my family. So anyway, semalam a new news just drop. Yes, uh, ada satu dar, uh, interviewer dan reporter daripada Vanity Fair dapat duduk dengan the creator, the show creator and Disney Plus people to talk about secret invasion dan kita tahu the next event going to be secret invasion and the next trailer going to be drop adalah secret invasion pada hari Isnin jam 7 pagi so korang kena stay tune untuk itu sebab Miara akan buat trailer breakdown untuk itu so let's talk about apa yang telah dibedah dekat dalam Vanity Fair punya uh, artikel Miharu dah summarizekan dekat dalam video ni so kita semua boleh check it out the first thing is even Samuel Jack, L. Jackson sendiri mengatakan yang bila kita masuk je series ni the first question yang kita akan cakap adalah who are you really sebab kita sendiri tahu kenapa kita tanya soalan tu sebab kita bekerjasama dengan satu alien being yang shift shift iaitu scroll. So kita semua tak kita semua tak tahu siapakah yang betul, siapakah yang salah. Uh, the first description officially dah dikeluarkan adalah uncovers a conspiracy to quietly install double agents into position of power around the world. So basically kita akan learn that selama ni, selama yang kita tengok Infinity Saga and everything we learn that Nick Fury dah letak banyak gila he plan banyak gila scroll agent bawah dia dekat under shield ke dekat dalam government punya agent ke banyak under dia so we will learn more dan akan terbuka rahsia dia kenapa Nick Fury suruh dia orang kerja jadi agent bawah Nick Fury and everything kita akan tanya lagi who's okay who is not siapa yang kita boleh percaya siapa yang kita tak boleh percaya that's the first basic rules of secret invasion lah okay. terjawab juga dekat dalam interview ni Kenapa Fury duduk dekat atas space station tu? Ramai juga tertanya-tanya. It was because of his trying to process whatever happened in on Earth sepanjang yang kita tengok lah. Tony Stark, Black Widow, apa ni, Endgame. So, betul jadi. So, he tried to process everything. Decade has passed and dia promise the Skrull dekat dalam Captain Marvel and dia akan learn to help them to find a new home or planet. Tapi nothing happen sepanjang decade sudah so bertahun tak nothing really happen but the Skrull still working with Nick Fury. They listen, they even follow Nick. All they want is a new home and planet tapi Nick tak dapat kotakan benda tu. So what happen is sebab too many thing happen diorang dah buat untuk Nick Fury tapi Nick Fury tak bagi diorang a home and planet. Satu gerakan ekstremis terjadi, terwujud. Okay dan uh, the, the Skrull lah. Okay. Gerakan ni di uh, leadkan oleh This one scroll name Gravik. Gravik ni dilakonkan oleh Kingsley Ben Adir. Dia akan berlakon jadi uh, antagonis lah dekat dalam series ni di mana dia akan berlawan dengan Nick Fury dan Talos. Di mana dia dah cakap kita orang dah tunggu lama dah di, benda ni ni. Kau dah janji kita orang. You promise us planet. You promise us tempat tinggal. Tapi tak ada langsung. Sampai bila kita orang nak kerja anda kau tapi kita orang tak dapat apa-apa. Okay so adalah gerakan ekstremis yang akan muncul dekat dalam Secret Invasion. Dan kita akan jumpa Amelia Clark, our Khaleesi dekat dalam Instagram Dia akan membawa atas sebagai gaya, okay. Dia punya dia punya cara spelling dia G-I-A-H. Okay, memang dia macam Gia but gaya sebutan dia adalah gaya. Dia anak kepada Talos. Yes, the one yang kita jumpa dalam kereta Marvel tu. Dan dia akan grow a bit jauh daripada Talos. So, kita akan learn about that dan we will learn kenapa orang gaduh. Sebab gaya dia dah hidup dekat dalam kehidupan penuh dengan war tau. So, dekat dalam hidup dia, dia on alert 24 hours. So, kita maybe dia ada tanggungjawab dia dengan bapak dia, a leader yang fail kan Skrull yang tak dapat bagi orang home planet, hidup sebagai pelarian. So, tanggungjawab dia dengan bapak dia masih tinggi dan dia still hold grudges towards bapak dia. So, we will learn about Gaia and Talos more. View Gaia on this, uh, on human adalah dia cakap human dah promises macam-macam. Macam-macam orang dah promises sebab tinggal planet. Tapi satu pun orang tak kontakkan janji. So of course lah ada resistance happen. Ini apa yang daripada Gaia punya perspektif lah. Dia a bit neutral about this tapi dia ada dia dia punya own fight lah. Okay in this series. Okay. So setting dia dia mostly lepak dekat Russia. Di, Russia ni banyak gila radioactive site yang dah di... Um, 
dikomisionkan dikomisionkan so diorang gunakan that Russian side untuk jadi base sebab Skrull ni diorang ada loot diorang tak loot radiation ok so diorang boleh duduk dekat tempat-tempat macam ni dekat tempat peninggalan perang so dekat Russia banyak lah ok tempat-tempat peninggalan perang yang banyak radio radioaktif ni semua so Skrull duduk dekat tempat-tempat ni sebab orang tahu maknanya saya takkan masuk tempat-tempat ni sebab kita sendiri sangat lemah dengan radioaktif so diorang duduk dekat tempat-tempat macam tu So that's that. Okay. Returning cast or new cast. Okay. Kita akan jumpa Martin Freeman. Ya. Dekat dalam Wakanda Forever dia ada juga. Dekat dalam Black Panther pun dia ada. Dia akan kembali sebagai Everett K. Ross. Uh, of course kita tahu dia dia ada CIA agent dan dia banyak kali betray the CIA agent itself. Uh, so kita akan learn more about dia punya secret. And Don Cheadle akan kembali sebagai Rhodey. Tetapi Rhodey akan membawa tanggungjawab berat dalam series ni. Sebab itulah diorang dah upgrade ke War Machine kepada movie. Sebab Don Chidel ataupun Rodi akan berlakon sebagai the right man Uh, the right hand man kepada Presiden Ross lah Okay Which is Harrison Ford Dan kita akan learn that Rhodey bukan kawan kita dah He is not part He is still Avengers But mungkin dia takkan main secara baik dengan kita lah Dia maybe akan strict dengan Avengers juga So mungkin dekat sini akan ada perbalahan between Um, Nick Fury dengan Rodi lah Kita akan tengok dekat situ Olivia Olivia Coleman akan berlakon Sebagai uh, M16 Punya agent dan dia juga Akan jadi wakil daripada British Dan dia akan menjadi seorang yang akan Control aset British Kalau boleh dia tak nak uh, Jatuh ke tangan orang lain semua dan dia juga ada Pas dengan Nick Fury zaman-zaman Nick Fury Dekat dalam uh, Dekat dalam Askar apa semua-semua tu So we will learn about that Sebab kita pun sendiri tahu Nick Fury tak semestinya selalu baik Dia ada je dia main kotor sikit So that's Olivia Coleman dengan watak dia Dan of course kita akan jumpa Corby's mother again as Maria Hill And dekat dalam ni dia sini cakap She started with a freaking high heel And a freaking baju baju one suit Baju ketat yang Baju liotak so, Tapi in this one Dia Hill akan kembali Tetapi dia akan Memakai t-shirt Dengan jeans dan jaket je Sebab dia akan low-key Sebab kita semua tahu Shea sekarang tengah low-key Dan dia akan jumpa Nick Fury Dan dia akan tanya banyak lah About this And everything Dan kita akan learn more About this So kita akan learn About the first episode Bila akan drop Pada Isnin ni Ingat the first trailer Akan drop pada pukul 7 pagi So stay tuned guys That's it Take care Bagi forever Stay safe Assalamualaikum Bye-bye